আমন্ত্রণ সবাইকে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আটটি সপ্তাহে আয়োজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস টপিক আপনাদের সঙ্গে আছে আমি শ্রী আশিক রহমান দর্শক বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টিকারী করোনার বিস্তার ঠেকাতে প্রতি দেশই হাঁটছে লকডাউনের চিনাপথে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে চলছে অঘোষিত লকডাউন স্কুল কলেজ সরকারি অফিস আদালত সহ বন্ধ রয়েছে অধিকাংশ দোকান শিল্প কারখানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে সড়ক নৌ রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা যার অনিবার্য অভিঘাতে স্থবিরতা নেমেছে দেশের অর্থনীতি কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি মুখে বাংলাদেশ পড়বে তা বলা যাচ্ছে না এখন তবে এই স্থবিরতার মাঝেও দেশের বেশ কিছু খাতের কর্মকাণ্ডকে সচল রাখতে বিপুল অবদান রেখে ফেলেছে টেলিকম খাত ডিজিটাল বাংলাদেশে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারা দেশের করোনা ব্যবস্থাপনা মনিটরিং করবার পাশাপাশি দেশের প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত নানান দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন খুব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি অফিসের কাজ চলছে ডিজিটাল মাধ্যমে ঘরে বসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক ইউটিউব মেসেঞ্জার ইমো জুম হয়ে উঠেছে করোনায় গৃহবন্দী বিপুল সংখ্যক মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম বিশেষজ্ঞদের অনেকেই কিংবা অনেকের বিশ্লেষণ করোনা পরবর্তী বিশ্ব অনেকটাই হয়ে উঠবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নির্ভর এমন একটি প্রেক্ষাপটে দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের ভূমিকা আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাই আহমেদ তরফিন সাবেক শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান রবি আজিয়ারটা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহতাব উদ্দিন আহমেদ এবং গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়ারিস আজমান যাচ্ছি মূল আলোচনা জনাব জুনাই আহমেদ পলক আপনি কিন্তু আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি করোনার স্থবিরতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত কি ধরনের অবদান রাখছে ধন্যবাদ আশিক ভাই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের উপযোগী একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার আয়োজন করার জন্য এবং আজকে আসলে আজকে যারা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় খুবই আন্তরিক ভাবে অবদান রেখে চলেছেন তার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি তো একটা বিষয় আমাদের প্রথমে খেয়াল করতে হবে যে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিটা মোকাবেলার জন্য আমরা গত চল্লিশ দিন ধরে আমরা মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আমরা এত দ্রুত আমাদের যে আর্থিক কার্যক্রম আমাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম শিক্ষা কার্যক্রম স্বাস্থ্য সেবা এগুলো যে আমরা অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারলাম এটা কি শুধুমাত্র চল্লিশ দিনে কি করা সম্ভব আমার মনে হয় যে কেউ এইটা একমত হবেন না এটা কিন্তু একটা দীর্ঘ যে পথ পরিক্রমা এবং দীর্ঘ দিনের যে একটা ভিশন এবং মিশন এবং এগুলোর যে এক্সিকিউশন সেটার ফলে কিন্তু ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার গত এগারো বছরে একটা শক্তিশালী কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার সেই কারণেই কিন্তু এত দ্রুত এই বিগত ধরুন যে প্রায় দুটি মাস ধরে আমরা যে শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থিক এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম এগুলো যে এত দ্রুত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম সেটার অবদান এবং সেটার সবচেেয়ে বড় কৃতিত্ব কিন্তু জনেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ মিশনের এবং যিনি আসলে আমাদের এই পুরো আর্কিটেকচারটা ডিজাইন করে দিয়েছেন এবং ইমপ্লিমেন্টেশনে প্রপার গাইডেন্স দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব অজিত জয় ভাই যখন এগারো বছর আগে এই ডিজিটাল বাংলাদেশের মিশনটি জনেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন তখন কিন্তু বিষয়টা সবার কাছে একটা অলিক কল্পনার মতো মনে হয়েছিল কিন্তু আজকে এগারো বছর পর বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের এই দুটি মাসে আমরা যে প্রায় ষাট দিন ধরে ঘরে বন্দি অবস্থায় আছি সেখানে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম থেকে শুরু করে আমাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রত্যেকটা জায়গায় এই ডিজিটাল টেকনোলজিটা ব্যবহার হচ্ছে ছোট্ট করে যদি উদাহরণ দেই আপনি দেখেন যে সকাল নয়টা থেকে আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা তারা সংসদ টেলিভিশনে ক্লাস করছে এবং যারা ক্লাস মিস করছে তারা কিন্তু আবার পরে ফেসবুক কিংবা আমাদের এটুআই এর মুক্ত পাঠ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে তাদের ক্লাস দেখে নিতে পারছে অপরদিকে আপনি দেখুন যে প্রায় তিরিশ শতাংশ লেনদেন ই কমার্সে বেড়ে গিয়েছে অর্থাৎ মানুষ ঘরে বসে পণ্য কিনতে পারছে আমরা ইতিপূর্বে আইসিটি বিভাগের এটুআই প্রজেক্টের মাধ্যমে গত দুই হাজার আঠারো সালে মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব অজিত জয় ভাই উদ্বোধন করেছিলেন এক পে এক সেবা এবং এক শপ এই তিনটা প্ল্যাটফর্ম এখন আমরা প্রাইভেট সেক্টরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা যে কার্যক্রমগুলো করছি যার ফলে সারা বাংলাদেশের কিন্তু এক প্রান্তের কোন একটি ফসল অথবা ফল ফুল আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে একত্রিত করে সবার সাথে সম্মিলিত ভাবে কাজ করছি 
অপরদিকে আমাদের যে দাপ্তরিক কাজ আপনি জানেন যে ই ফাইল যেটা ই নথি সেটার মাধ্যমে কিন্তু প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় কার্যক্রম চলছে ই চালানে কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে এবং ওয়াসা ডেসা ডিপিডিএস থেকে শুরু করে যতগুলো আপনার বিদ্যুৎ পানি এবং গ্যাসের বিল আছে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু ইউটিলিটি সার্ভিস এখন কিন্তু আমাদের রবি জিপি তাদের সহযোগিতায় আমাদের যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ালেট গুলো আছে তাদের মাধ্যমে সেই ইউটিলিটি চার্জ গুলো দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ঠিক যে অনেকগুলো ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ধরনের ঝুঁকি বা আঘাত এসছে পাশাপাশি আমাদের নতুন নতুন কিন্তু টেক স্টার্ট আপ তারাও কিন্তু নতুন নতুন উদ্ভাবনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন যার ফলে আমরা কিন্তু নতুন নতুন সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি সবশেষে যেটা বলবো যে রবি জিপি এবং অন্যান্য যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর আছে তারা আমাদের কি সহযোগিতা করেছে আমাদের বিদেশ থেকে যারা ফেরত এসছিলেন আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা এবং দেশের একটা শহর থেকে আরেকটা শহরে যারা যাচ্ছেন কিংবা প্রত্যেকটা এলাকায় যে হট জোন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ সহ যে যে জেলাতে অধিকাংশ শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেশি সেখানে কিন্তু তাদেরকে যে প্রয়োজনীয় যে তথ্য ওগুলো জানান দেওয়া এবং তাদেরকে যে ট্রেসিং করা ট্র্যাকিং করা এবং প্রয়োজনে তাদেরকে যে সাবধান বাণীগুলো পৌঁছে দেওয়া সেখানেও কিন্তু আমরা একতাবাদ হয়ে কাজ করছি আমাদের ন্যাশনাল ডেটা এনালিটিক্স যে টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে সেখান থেকে ডেটা এনালিসিস করে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারকদেরকে আমরা আগাম তথ্য দিতে পারছি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের রিসোর্স মোবালাইজেশন এবং ডিসিশন মেকিং এ কাজ হচ্ছে সো আরো অনেক কাজ আমরা হাতে নিয়েছি আমরা আশা করছি যে একসাথে মিলে যদি আমরা কাজ করি তাহলে অবশ্যই এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা করে আমরা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবো জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার কাছে আবার আসবো জনাব মাহতাব উদ্দিন আহমেদ করোনা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের টেলিকম খাপ কি ভূমিকা রাখছে ভূমিকা আসলে বিভিন্ন ভাবে করছে প্রথমে যেটা আমাদের যদি বেসিক ওয়েতে বলি সেটা হচ্ছে কানেক্টিভিটি ইউনো এই ধরনের ক্রাইসিসে কানেকটিভিটি প্লেস ইজ সিগনিফিকেন্ট গ্রো আমরা এই যে এরকম ডিফিকাল্ট টাইমেও আমরা যে এই যে কানেকটিভিটি দিয়ে যাচ্ছি লোকজনদের ভালোভাবে কথা বলতে পারছে এটা অজপাড়াগা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আমার মনে হয় ওটা হচ্ছে বেসিক যেটা সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করি ওই এক্সপেকটেশনটা কিন্তু আমরা ফুলফিল করে যাচ্ছি সো আমার মনে ওইটা হচ্ছে প্রথমত বাট এটা আমরা সবাই বুঝতে পারি আর সেকেন্ড থার্ড যেগুলো বলবো সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের যে ডিজিটাল এখন কিন্তু মোবাইল কোম্পানি গুলো কিন্তু ট্রেডিশনাল মোবাইল কোম্পানি না উই ডোন্ট অনলি সেল যে মিনিটস বিক্রি করছি বা ডেটা বিক্রি করছি আমরা এখন ওটা বাইরে চলে যাচ্ছি আমাদের সব অপারেটর এবং ওই জায়গায় আমি বলবো যে বাংলাদেশ অপারেটর অনেকটা ইভলভিং এখানে একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে ডেটা আমাদের কিন্তু প্রচুর ডেটা আছে ওই ডেটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক প্রবলেমই সলভ করতে পারি খুব সহজে এবং একটা জায়গায় আমরা অপারেটর একসাথে কাজ করছে আমাদের আমাদের পলক ভাইয়ের মিনিস্ট্রি এটু আই যেটা আছে ট্রেসিং দি ইনফেক্টেড কোভিড পেশেন্ট হ্যাঁ বা সাসপেক্টেড যারা আমরা কিন্তু আমাদের অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটা বের করতে পারি এবং এটা হয়তো দেখেছেন রোগী অলরেডি একটা অ্যাপ লঞ্চ করেছে যেখানে মাধ্যমে আমরা কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছি যে এই এলাকাটা ঢুকবেন না এই এলাকাটা ঢুকবেন ডিপেন্ডিং অন দা ক্রাউড সোর্সিং ডেটা অ্যান্ড অল কাইন্ড অফ সোর্সেস অফ ডেটা সো বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা লোকজনদেরকে ওয়ার্ন করতে পারি যে কোন জায়গাটা যাওয়া উচিত কোন জায়গাটা যাওয়া উচিত না বা কেউ কারো সংস্পর্শ কারো আসছে কিনা তো ডেটা ইউজ এর মাধ্যমে এটা আমরা করতে পারি আর একটা জায়গায় আমরা কাজ করছি এটুয়ার সাথেও এবং গ্লোবাল টপ কিছু ইউনিভার্সিটির সাথে যেরকম একটা কারেন্ট প্রবলেম স্টেটমেন্ট হচ্ছে আমাদের সরকার কিন্তু খুব এগিয়ে এসছে রাইটলি যারা ডিপ্রাইভ পিপুল যাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার ডোনেট করা দরকার তাদের জন্য একটা বিরাট বড় একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ আমাদের সরকার নিয়ে এসছে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে আমরা কি রাইট লোককে এটা দিতে পারছি কিনা ওইটা তো কোন ম্যাকানিজম আছে কিনা এই ক্ষেত্রেও কিন্তু মোবাইল কোম্পানি গুলো একটা বড় ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে আমরা যে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ইনস্টিটিউশনের সাথে কাজ করছি আমাদের ডেটা ইউজ করে এবং অন্যান্য কিছু ডেটা যেগুলো সরকারের কাছে আছে ওগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু পিন পয়েন্ট করে বলতে পারি এই লোক হচ্ছে ডিপ্রাইভ এদেরকে এই সাপোর্ট দেওয়া উচিত একটা পার্ট আর একটা পার্ট হচ্ছে ওকে আমি সাপোর্ট দিলাম সবকিছু ডেটা বেস সেট করলাম বাট ওটা কি একই লোককে দুই বা কালেক্ট করছে না দশ বা কালেক্ট করছে এই প্রবলেম গুলো কিন্তু আপনার প্রত্যেকে লেখালেখি করছেন আপনার চ্যানেলও এসে নিয়ে কথা হচ্ছে এই যে বেসিক প্রবলেম গুলো এগুলো কিন্তু আমরা সলভ করছি আরেকটা বড় যে জায়গাটা আমাদের অপারেটর খুব সিগনিফিকেন্টলি হেল্প করছে
আমার দেখা মতে অল দ্য ফোর অপারেটর হ্যাভিং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যে অ্যাডভার্টাইজিং মাধ্যমে এগুলো কিন্তু কমিউনিকেট করছে সো আমি মনে করি বাংলাদেশে যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপে যদি কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউশন থাকে সেটা হচ্ছে টেলিকম সেক্টর আর এটা কিন্তু শেষ না আমরা কিন্তু আরো বিভিন্ন এরিয়াতে সরকারের সাথে কাজ করছি তো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টেলিকম সেক্টর আমি মনে করি যদি কোনো একটা সিঙ্গেল ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা হয় সেখানে টেলিকম সাপোর্ট করে যাচ্ছে বাট আমি এখন যেটা বলবো যে সেকেন্ড স্টেজ এটা তো আমরা ডিউরিং দ্য ক্রাইসিস এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করছি পোস্ট ক্রাইসিসে কি হবে সেখানে কিন্তু এটা শুধু অপারেটররা নিজের থেকে কিন্তু এগুলো করছে সরকারের সাথে আমরা কিন্তু ওটার জন্য আমরা কোনো পুনর্দেনা বা কিছু পাচ্ছি না আমরা চাচ্ছিও না ওইভাবে ওই নেক্সট লেভেলে যেতে গেলে কিন্তু আমাদের সরকারের সাথে একসাথে কাজ করতে হবে ওনাদের বুঝতে হবে এটাকে নেক্সট লেভেলে করার জন্য ওই অবজেক্টিভ গুলো অপরচুনিটি লেভেল করার জন্য আমাদের আরো মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দরকার আছে এবং একসাথে কাজ করার দরকার আছে যে আপনি তো আপনাদের ভূমিকার কথা বলেন কিন্তু আপনারা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন এই সময় আমি যদি কয়েকটা চ্যালেঞ্জের কথা বলি ওকে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পারসেপশন আমাদের আসলে বাংলাদেশের সমস্যাটা আমি আগেও ফেস করেছি এক নম্বর পারসেপশন হচ্ছে অনেকেই মনে করে টেলিকম কোম্পানিগুলো খুব ভালো ব্যবসা করছে কোভিড এর সময় এটাই যে সাথে রং পারসেপশন অনেকে যেটা মনে করে আমাকে দিয়ে বলেন আমি আপনি বা এখানে যারা আছেন আমরা সবাই কিন্তু একটু আর্থিক অবস্থা আমাদের ভালো আমি মনে করি আমি ইউজেজ বাড়িয়ে দিয়েছি বলে সারা বাংলাদেশের লোক ইউজেজ বাড়িয়ে দিয়েছে দ্যাটস এ ভেরি রং পারসেপশন আমি যখন পলিসি মেকারদের সাথে কথা বলি আই ক্যান টেল ইউ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক মনে করে আমাদের ব্যবসা বেড়ে গেছে ফান্ডামেন্টাল এই ধরনের যদি পারসেপশন থাকে পলিসি মেকারদের তাহলে কিন্তু ওনারা কোনো কারেক্টিভ অ্যাকশন নিতে পারবে না আমাদের ফোন গুলো ওই লোক ব্যবহার করে ওদের কাছে তো আর ডেটা নাই ওটা হচ্ছে ভয়েস ইউজার আর এটা হচ্ছে রিক্সাওয়ালা যার ডেলি লেবার যারা আছে যারা সপ্তাহে বিশ টাকা খরচ করতো তারা তো আর ভাত না খেয়ে তো আর সে মোবাইল কিনবে না একটা বড় অংশ তারা কিন্তু টেলিফোন ইউজ করা বন্ধ করে দিয়েছে যার ফলে আমরা অনেকগুলো অপারেটর একটা স্কিম চালু করেছি বিনা পয়সায় লিটারেলি বিনা পয়সায় আমরা মিনিটস এবং ডেটা দিচ্ছি আরো যে বড় জিনিস যে জি জি আপনার কাছে দিতে চাই যে এই এই করোনা কালীন সময় আপনারা কি ধরনের ভূমিকা রাখছেন এবং আপনারা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন জি থ্যাংক ইউ আসলে মাতা ভাই যেগুলো বলেছেন ইন্ডাস্ট্রি যে ইনিশিয়েটিভ গুলো এগুলো একসাথেই আসলে আমরা প্রত্যেকটা অপারেটর কাজ করছি সবচেয়ে বড় জিনিস জিনিসটা আমি হাইলাইট করব যে আমরা একটা অদ্ভুত জিনিস এবার দেখতে পেরেছি যে পাবলিক এবং প্রাইভেট যে পার্টনারশিপে যেই লেভেলে আসলে কাজ করা যায় এটা আমাদের আসলে চিন্তার বাইরে ছিল আমরা একটা কল একটা এস এম এস এর মাধ্যমে যোগাযোগের স্টাবলিশ করে আইসিটি ডিভিশনের সাথে বড় বড় কয়েকটা কাজ করেছি শুরুর দিকে আইসিটি ডিভিশনের আহ এটু এর সাথে মিলে আমরা আহ ডিজি হেলথ এর অফিসে বসে ওনাদের যে কল সেন্টারটা যেটা আছে থ্রি 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 ওয়ান সিক্স টু ওয়ান সিক্স থ্রি এই কল সেন্টার গুলার প্রত্যেকটা কিভাবে কল গুলা আসবে এবং রেকর্ড হবে ডাটা গুলা কিভাবে ম্যানেজ হবে এই ডাটা অ্যানালিসিস করে কিভাবে আমরা আমাদের রাইট যেখানে যেসব জায়গাতে আসলে 
করোনা টা স্প্রেড করে যাচ্ছে এইসব জায়গাকে আইডেন্টিফাই করে বিভিন্ন হেলথ ওয়ার্কার যারা আছেন বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন লাইক যা ধরেন ব্র্যাক যদি বলি তাদের মার্ট কর্মী আছেন তাদের সাথে ইন্টিগ্রেট করে এবং ডক্টরদেরকে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং গুলো দিয়ে যেন তারা ওদের সাথে কথা বলে এডুকেট করে জিনিসগুলো জেনে নিয়ে হেলথ কর্মীদের পাঠাতে পারেন এই টাইপের একটা টোটাল এন্ড টু এন্ড একটা প্রসেস ডেভেলপমেন্ট করে আমরা কাজ করেছি এই কাজটা আগে কখনো দুই বছরও সম্ভব ছিল না এটা আমরা একদিনে শুরু করে ছয় সপ্তাহে ডেলিভারি পর্যন্ত চলে গিয়ে পেরেছি তাছাড়া ম্যাসিভ আকারে যেমন আমরা শুরুতে আমাদের গ্রামীণ ফোনের পক্ষ থেকে বলবো যে এটা যে আমরা মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি নিজেদের গুলো বন্ধ করে দিয়ে পুরোটাই আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম কিভাবে আসলে করোনার ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস এ কাজ কাজ করবো এবং প্রত্যেকটি অপারেটরই আমি বলবো এই ক্ষেত্রে কাজ করতে সবাই একসাথে কাজ করেছে বিটিআরসি এমওপিটি আইসিডি ডিভিশন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ইউনিসেফ সবাই কন্টেন্ট দিয়েছে আমরা এগুলোকে প্রমোট করে যাচ্ছি তারপরে আমরা যেটা বলবো যে আমরা যেই কাজগুলো করেছি কন্টিনিউড আকারে যে আমাদের সাবস্ক্রাইবারদেরকে অ্যাওয়ার করা যেটা মাতাবাইও হাইলাইট করেছেন যে কোন জায়গাগুলোতে আমাদের যাওয়া যাবে কোন যাওয়া যায় না হট স্পট কোনগুলো আমাদের টেলিকমের সাইড থেকে একটা বড় কাজ এই মুহূর্তে ধরেন আজকে যদি ধরেন উদাহরণ হিসেবে ধরে থাকেন যে বাংলাদেশের আসলে গতকালকে হঠাৎ করে প্রায় সত্তর ভাগ আমাদের বিটিএস গুলা ইলেকট্রিসিটির বাইরে চলে যায় আমরা যে কাজটা করি আসলে টেলিকম আসলে আমাদের থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই যে প্ল্যাটফর্মটা আপনি কথা বলছেন অনেকে কিন্তু এই কানেকটিভিটি বেস করে এই আলোচনাটা শুনতে পাচ্ছেন তো আমরা যতটুকু না ইনোভেট করি আমাদের কানেকটিভিটি এবং সার্ভিসটা যদি চালু থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশ ইনোভেট করতে পারে প্রতিটি ছোট ছোট অর্গানাইজেশন প্রতিটি বড় বড় অর্গানাইজেশন এক প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল তারা ইনোভেট করতে পারে শুধু আমাদের ইনোভেশন না এটা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের ইনোভেশনের জন্য আমাদের কানেকটিভিটি অত্যন্ত জরুরি তো আমরা এই মুহূর্তে চিন্তা করেন এই ঝড় বাদলের মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশে ষাট ভাগ থেকে এখন আমরা নামিয়ে নিয়ে আসছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের সাইজ গুলো এখন ডাউন আছে আমরা কিন্তু কন্টিনিউসলি পত্রিকাতে কাজ করে যাচ্ছি যদিও আপনার গাছগুলো পড়ে গেছে ইলেকট্রিক্যাল পুল পুল গুলো পড়ে গেছে রাস্তাঘাট বন্ধ বাট বলতে হবে যে গভর্নমেন্টের সাথে হাতে হাত রেখে যেমন আমাদের পিডিবি এবং স্টেট মিনিস্টার যেটা পলক ভাই শুরুতে বলছে উনি খুব অ্যাক্টিভলি মনিটর করছেন তার সাথে যোগাযোগ রেখে এই কাজগুলো করে যাচ্ছি আমরা এছাড়া যে আমাদের এই সময়ে এই কঠিন সময়ে আমাদের কাস্টমার থেকে বেনিফিট দেওয়া যেন আসলে যে টাকা দিয়ে আগে যে পরিমাণ ভলিউম ডাটা পেতেন তাদেরকে অনেক বেশি ডাটা দিচ্ছি কানেকটিভিটি সলিউশনের জন্য আমরা প্রায় দশ কোটি সাবস্ক্রাইবার কে ফ্রি মিনিস দিয়েছে তারা যেন এখন যেহেতু কাজে ফেরত আসতে হবে প্রথম কানেকশন গুলো যেন ওনারা স্টাবলিশ করতে পারেন আমাদের এই মুহূর্তে রেডিনেস হচ্ছে দেখেন হঠাৎ করে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে একটা বিশাল বেনিফিট পেয়েছে আমাদের কাজের অনেক বিশ তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত কাজের লোড বেড়ে গেছে আপনি বলছেন সারাদিন তো কাজের মধ্যে আছেন এটা কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা সুবিধা কিন্তু আমরা গত কয়েক বছর আগেও ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন হিসেবে বলতাম আমরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসে বলতাম এগুলো মানুষের কাজে লাগবে আজকে হঠাৎ করে আমাদের কাস্টমাররা আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে যে পরিমাণ সলিউশন যে পরিমাণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তারা ইউজ করছে পেমেন্ট বলেন ই কমার্স বলেন নিজের বিজনেস রানিং এর জন্য তো আমাদেরকে এখন সবাই মিলে তৈরি হতে হবে যেন আমাদের এই কাস্টমার বেনিফিট কাস্টমারের ডিমান্ডটা আমরা ফুলফিল করতে পারি এই লং টার্ম কাজটা আমরা এই মুহূর্তে হাত দিয়েছি গভর্নমেন্টের সাথে আমরা ডায়ালগে যেতে হবে যেন কাস্টমাররা যে ডিমান্ডটা আমাদের এখন স্বপ্নের থেকে তাদের স্বপ্নটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে এই স্বপ্নটা আমরা কিভাবে পূরণ করতে পারবো এইখানে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি ধন্যবাদ জনাব নজরুল ইসলাম খান বলা হচ্ছে করোনা পরবর্তী বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধার বদলে যান আপনি যদি একটু ধারণা দেন করোনা পরবর্তী বিশ্বের রূপটা আসলে কেমন হতে পারে দেখুন এই করোনায় শেষ বলে মনে হয় না তার কারণ দুই হাজার চোদ্দ সালে রবার্ট জি ওয়ালাক একটা বই লিখেছিলেন এই বইটার নাম হচ্ছে বিগ ফার্মস মেক বিগ ফ্লু বড় বড় ফার্ম আরো বড় ফ্লু তৈরি করবে বা করছে আমাদেরও দেশে বড় গরুর ফার্ম হচ্ছে মুরগির ফার্ম হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে এই ফ্লুটাও জুনটিক অর্থাৎ অ্যানিম্যাল থেকে আমাদের এখানে এসেছে বা বাইশ বার্ষ আগামীতেও এরকম এই ধরনের জিনিস আসবে তাহলে আমাদের যে সমস্যা হবে করোনার পরে আমি যদি এডুকেশনের কথা বলি এডুকেশন এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে ইন এ সেন্স কেন এক্সপেন্সিভ হবে তার কারণ আমাদের ক্লাস গুলো তো অনেকটা ক্রাউডেড বেশি অল্প জায়গার ভিতরে আমাদের চিন্তা করতে হবে অবশ্যই যে কিভাবে আরো স্পেস রেখে দূরে দূরে থেকে ক্লাস করানো যায় সেটা যদি করতে হয় ক্লাসরুম বেশি
শিক্ষা নীতিতে সাধারণত সিঙ্গেল মোডে বলা আছে যদি আমরা প্র্যাকটিস করছি আগের থেকে তো সেখানেও এক্সপেন্সিভ হবে তো আর একটা বিষয় হচ্ছে অভিভাবকদের আয় কিন্তু কমবে অটোমেটিক্যালি কমবে এটা বোঝা যাচ্ছে তো সেই অভিভাবকদের আয় কমবে কেন আমরা দেখছি যে এগ্রিকালচার আমি বেগুন তৈরি করেছি আমি সেটা বিক্রি করতে পারিনি কিন্তু আমি দেখা যায় লিজ নিয়ে বেগুন তৈরি করেছি তাহলে আমার ইনকাম কিন্তু কমে যাচ্ছে অন্যদিকে স্কুলের এক্সপেন্স কিন্তু বেড়ে যাবে কেন বাড়বে আমরা দেখেছি যে টুইন টাওয়ারের পরে অনেক নতুন যন্ত্রপাতি আমাদেরকে কিনতে হয়েছে যেমন আর্চই কিনতে হয়েছে এক্সপ্লোসিভ ডিটেক্টর কিনতে হয়েছে এরকম এখন কিন্তু নতুন ডিটেক্টর জাতীয় জিনিস বেরিয়ে যাবে এবং কেনা বাধ্যতামূলক হবে তাহলে আমাদের একদিকে এক্সপেন্সিভ হচ্ছে অন্যদিকে আমাদের জীবনের আমাদের আয় কমছে তাহলে আমাদের কি ইনোভেট করতে হবে কিভাবে আমরা নতুন জিনিস করতে পারি আয় বেশি করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে একটা কিন্তু সমস্যা আমি জানি যে মোবাইল ফোনের দুইজন সিও আজমান সাহেব এবং মাতাব সাহেব আছে আমিও খুব ক্লোজলি কাজ করেছি ওনাদের যারা আগে ছিলেন তাদের সাথে আমি যেহেতু শিক্ষার সাথে এবং খোঁজ রাখি কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার অন্যরাও বলেছে আমাদের কিন্তু একেবারে গ্রাম পর্যায়ে অনেক জায়গায় নেটওয়ার্ক ভালো না তারা ক্লাস ক্লাস করতে পারেন না অনেক অসুবিধা হয় এটা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি জেনে বুঝে বলছি তো আমার মনে হয় এইসব দিকে এখন একটা ডেটা কালেকশনের মতো করা দরকার একটা অ্যাপস মতো করতে হবে আরো এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে সুতরাং তাদের জন্য কেন যে কন্টিনিউস একটা ফিডব্যাক নেওয়া দরকার কোন জায়গায় নেটটা ভালো নেই এবং সেটা কি করে ইম্প্রুভ করা যায় আমি যেমন যখন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র করেছি তখন কিন্তু পুরো ডেটা কালেকশন করে ফিডব্যাক দিতাম এবং ফিডব্যাক দিলে আমি দেখেছি যে ওনারা আফ করে দিতে পারতেন এটা সম্ভব এবং আমি কয়েকদিন আগে চাপাই নবগঞ্জে গিয়েছিলেন আমাকে গিয়েছিলাম আমাকে একজন বলল যে স্যার আমাদেরকে গাছে উঠাবেন না একটা মেয়ে বললো তো আমি প্রথমে বুঝিনি মিটিং শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যাপারটা কি তো বলছে যে আমাদের নেট পেতে হলে গাছে উঠতে আজকেও কিন্তু সেরকম আছে লোক তাহলে আমাদের সরকার থেকে এগিয়ে আসতে হবে আবার মোবাইল ফোন থেকে মিলে একটা ফান্ড তৈরি করতে হবে কিছু লোকদেরকে ফ্রি দিতে হবে কিছু লোক মানে শিক্ষার্থীদেরকে তৃতীয় হচ্ছে যে এইটা যে এই যে ফ্রি দিতে হলে অন্যভাবেও করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে কি ক্রস ফাইন্যান্সিং করতে হয়তো এক পয়সা বাড়িয়ে দেওয়া হলো আর অন্যদিকে কিছু লোকের ফ্রি দেওয়া হলো সেটাও সম্ভব একটা মুদিখানার দোকানে এমন অনেক জিনিস থাকে যেটাতে লাভ হয় না আবার লোকসান দেয় আবার কিছু জিনিস আছে সেটাতে বেশি লাভ হয় সুতরাং এরকম একটা আলাদা ফান্ডও করা দরকার সেসব চ্যালেঞ্জ গুলো আসবে কিন্তু মানুষের প্রশ্ন করবে এসব বিষয়ে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা এক্সপেন্সিভ হচ্ছে আয় কমছে সাময়িক ভাবে দু এক বছরের জন্য হলে কমবে সুতরাং ক্লোজলি কাজ করতে হবে আমাদের দেশে আমি মনে করি অনেকে মাতাব সাহেব বলেছেন আমি ওনার সাথে একমত পারসেপশনটা মনে করে কি বাংলাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক টোয়ার্ক বেশি খারাপ কিন্তু আমি দেখি অনেক উন্নত দেশে গেলে কিছু এলাকা যেখানে পাহাড়ি এলাকা লোকজন বাস করে না এখানে নেটওয়ার্ক নাই কিন্তু হ্যাঁ আমরা যদি বলি যে আমেরিকা বললে হয়তো কোয়েশ্চেন করবে কিন্তু আসলে অনেক দেশের দিয়ে সৌদি আরবে এত কিন্তু আমি দেখেছি এমন জায়গায় যাই যে সেখানে নেটওয়ার্ক নাই আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের সব জায়গায় মানুষ আছে সেটা একটা সুবিধা আছে আর একটা যেমন চ্যালেঞ্জ আমাদের হবে আমরা যদি ইনোভেট না করতে পারি অন্য দেশের পকেট থেকে টাকা না আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ক্রাইসিস হবে কিন্তু ফরেন কারেন্সির কেন ক্রাইসিস হবে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের তার কারণ আমাদের দেখছি যে বিদেশে যারা আছে এর অনেক রেস্ট্রিকশন আসবে যাওয়া আসার ব্যাপারে অনেক রেস্ট্রিকশন আসবে রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রেও আমাদের হয়তো নতুন ডিসিশন নিতে হতে পারে এখানে একটা আমি আর একটা কথা বলবো আমি যখন এটু এর এনপিডি ছিলাম তখন আমি খুব চেষ্টা করেছি এবং লবিং করে দুইজন দুইজন সেক্রেটারিকে দিয়েছি ক্যাপেবল যারা ইনফরমেটিক্স এর থেকেছে মানে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স এর সেক্রেটারি থেকেছে কিন্তু আসলে করতে পারেনি আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডাইজ করেছিলাম একটা হচ্ছে পপুলেশন রেজিস্টার সেটা যদি থাকতো আপনারা যে ট্র্যাকের কথা বলছেন একেবারে সেকেন্ডের ভিতরে ট্র্যাক করা যেত একটা কোর পপুলেশন রেজিস্টার আর একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল রেজিস্টার প্রত্যেকে যে আমাদের তিনশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টিটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের ডিপার্টমেন্টাল রেজিস্টার থাকলে পেরিফেরি থাকতো এক ক্লিকে কিন্তু 
আইডেন্টিফাই করা যেত কার কতটুকু জমি আছে কার কতটুকু আয় আছে সুতরাং কাদেরকে এই ধরনের টাকা দেওয়া যাবে কাদেরকে এই ধরনের ফ্রি নেট দেওয়া যাবে তো এইটা আমি মনে করি আমরা যখন দেখেছি যে করতে পারছে না তখন আমি আর একটা অ্যাপ্রোচ করেছিলাম রবি এবং গ্রামীণের কাছে রবিরা বেশি রেসপন্স করেছিল তখন সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কাতে যেমন আছে এটা কিন্তু এই পপুলেশন রেজিস্টার কিন্তু মোবাইল কোম্পানির মাধ্যমেও কিন্তু করা সম্ভব কিভাবে সম্ভব একটু সোজা তখন তাদের কাছে প্রায় বেশিরভাগ লোকের ডেটা আছে সেখান থেকে একটা কোড রেজিস্টার করা যেতে পারে আর স্ট্যাটিস্টিক অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স দিয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টাল রেজিস্টার যাওয়া যেতে পারে আমি এখানে ব্যাখ্যা করছি না হয়তো অনেকের বোঝার অসুবিধা হতে পারে আর একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের হচ্ছে এখনো যদিও বলছি কিন্তু আমি মনে করি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক আছে আমাদের যারা সিনিয়র প্রফেসর বন্ধুরা আছে তারা কিন্তু বলছে যে আমাদের নেট নেই আমরা করতে পারছি না বয়স্করা করতে পারবো না আমি মনে করি সাহস একটা দেওয়া দরকার এই মোবাইল ফোনের কোম্পানিগুলো যে একটা ভালো কাজ করছে কন্টিনিউস অ্যাড দিয়ে যাচ্ছে শুধু প্রোটোটাইপ দিলে হবে না এটা আরো অনেক ধরনের অ্যাড দিতে হবে উৎসাহিত করতে হবে এটা ব্যবহার করার জন্য যেমন উদাহরণ হিসেবে বলি আরো লজিক্যালি সে শিখতে পারে কিন্তু আমাদের এখানে সবসময় শিক্ষা অনেকেই বলে যে বয়স্ক যারা আছে তারা এটা পারবে না আমি মনে করি এটা ভুল আমি যদি একটু নাও পারি তাহলে একজন যারা ইয়াং ম্যান আছে তার সাথে একটা অ্যাপস এনি ডেস্কের মাধ্যমে আপনি যদি বলেন করোনার কারণে খোদ যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উপর কি ধরনের অভিঘাত রয়েছে না এটা তো রয়েছে এটা তো পুরো আইসিটি যে সেক্টর আমাদের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি সেখানে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং সার্ভিস এগুলো তিনটা এরিয়া মিলে আমাদের পুরো আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিটা গত এগারো বছরে সরকারের অভিভাবকত্বে কিন্তু এটা গড়ে উঠেছে আপনি যদি খেয়াল করেন যে মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সচিব আজের জয়ের দূরদর্শিতায় দু সাল পর্যন্ত আমাদের আইটি এবং আইটি সেক্টরে যখন যে কর্পোরেট ট্যাক্স এটাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় সারা দেশে আটাশটা হাইটেক পার্ক হচ্ছে অনেকগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলছে এবং বিভিন্ন ভাবে কিন্তু নীতিগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে অর্থায়ন বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং আমাদের যে ধরনের পলিসি সাপোর্ট সেটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন আঠারো সালে বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টটা আমরা রিচ করলাম তারপরে আমাদের লক্ষ্য ছিল যে একুশ সালের মধ্যে আমরা আইটি সেক্টর থেকে আমরা পাঁচ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করব এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু সারা দেশের আমাদের সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হাইটেক পার্ক ট্রেনিং এবং পলিসি সাপোর্ট গুলো দেওয়া হচ্ছিল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমাদের সফটওয়্যার বলুন হার্ডওয়্যার বা সার্ভিস সেক্টরে বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু আসলে কাজ কমে গেছে কারণ একদিকে আমাদের সাড়ে ছয় লক্ষ যে ফ্রিলান্সার আছে তাদের কিন্তু আইটি আউটসোর্সিং সেখানেও কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে অনেক কোম্পানির কার্যক্রম তারা অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছে আবার অপরদিকে দেশের যে কার্যক্রমগুলো চলছিল আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরে সেগুলোও কিন্তু কাজ অনেকটা কমে এসছে তো আমরা যেটা এখন গাইড করছি আমাদের কোম্পানি গুলোকে বিশেষ করে আমাদের যে পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন আছে বিশেষ করে বেসিস বাক্য বিসিএস আইএসপি এবি এবং ই ক্যাপ তাদের সাথে আলোচনায় যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে তাদের আসলে সব সময় তারা প্রণোদনা চাচ্ছে না তারা যেটা চাচ্ছে যে আগামী এক দুই বছরের জন্য তাদের একটা বিশেষ বিনিয়োগ সহায়তাটা দেওয়া অর্থায়ন সহায়তাটা দেওয়া এবং পাশাপাশি ক্যাশের পাশাপাশি কিছু ইনকাইন্ড সাপোর্ট দেওয়া পলিসি সাপোর্ট দেওয়া তো আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি আমরা মনে করি যে আসলে করোনা ভাইরাস আমাদেরকে যেই শিক্ষাটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বাধ্য হচ্ছি টেকনোলজি ব্যবহার করতে এবং আমরা বাধ্য হচ্ছি আমাদের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে নিতে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক কোম্পানি গুলোকেই আমরা সাজেস্ট করছি যেরকম যদি বলি যে গত তিন বছরে হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এ আমরা যে নতুন একটা দিগন্তের সূচনা করেছিলাম অর্থাৎ আমাদের স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপ যে প্রোডাকশনে আমাদের প্রায় নয়টা কোম্পানি চলে এসছিল তার কারণটা ছিল যে একটা পলিসি ছোট্ট একটা ডিসিশন আমাদের চুরানব্বইটা কম্পোনেন্টের উপরে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিয়ে দিলেন ইম্পোর্ট ডিউটি তখনই কিন্তু নয়টা কোম্পানি স্মার্টফোন উৎপাদন শুরু করলো এবং একটা কোম্পানি ল্যাপটপ উৎপাদন শুরু করলো অ্যাসেম্বলি শুরু করলো তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের ভেন্টিলেটর যেটা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সেইটা কিন্তু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে এই ধরনের কিন্তু প্রতিটি 
প্রতিটি ক্রাইসিসই কিন্তু নতুন অপরচুনিটি তৈরি করে তো এই ক্রাইসিসটা যেটা অপরচুনিটি তৈরি করেছে যে আমরা কিভাবে এই আমাদের যে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রোডাকশন সেখানে কিভাবে আমাদের সক্ষমতা তৈরি করতে পারি আমরা আমাদের ইলেকট্রনিক্স যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে কনভার্ট করে আমরা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রডিউসিং কোম্পানিতে তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে ওয়ালটন এবং মাইওয়ান এই দুটি কোম্পানি তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্বমানের ভেন্টিলেটর কিন্তু তৈরি করেছে এবং প্রোটোটাইপটা মেডিকেল ট্রায়ালের জন্য আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি ঠিক একই রকম ভাবে এই ধরনের নতুন নতুন অনেক প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে আপনি দেখেছেন যে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যেরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টরি এখন লক্ষ লক্ষ পার্সোনাল যে প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট সেগুলো বানাচ্ছে আমাদের এরকম অনেক ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উৎপাদন করি প্রতিষ্ঠান তারা এখন প্লাস্টিক কোম্পানি তারা এখন কিন্তু গগলস থেকে শুরু করে ফেস শিল্ড যে গ্লাভস এই ধরনের অনেক কিন্তু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে তো একই রকম ভাবে দেখা যাবে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য যেই সকল শিল্প কলকারখানায় সেখানে নতুন নতুন যে প্রয়োজন দেখা দেবে এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সেইটার সাথে আমরা আশা করব যে আমাদের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এবং সার্ভিস কোম্পানি গুলো তারা খাপ খাই নিবে যেরকম ধরুন যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই কালচারের সাথে আমরা আগে এতটা পরিচিত ছিলাম না কিন্তু আজকে দেখুন যে যাদের সামর্থ্য আছে এবং যাদের সেই সক্ষমতা আছে তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কিন্তু বাড়ি থেকে অফিস করছেন আমাদের বাড়ি থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এমন কি টেলিমেডিসিন যেটা আমরা অনেক চেষ্টা করে আমরা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেতে হয়েছিল এবং মানুষকে সচেতন করতে আমরা অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল এখন কিন্তু মাত্র ষাট দিনের মধ্যে আমাদের কিন্তু সত্তর লক্ষ টেলিমেডিসিন কল আমরা রিসিভ করেছি এবং যেখানে কিন্তু নতুন নতুন আরো টেলি হেলথ সেন্টার গুলো ওপেন হচ্ছে কোথাও হয়তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোথাও বা প্রাইভেট কোন হেলথ স্টার্ট এর পক্ষ থেকে সব জায়গায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেলি হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডিং একটা বড় ধরনের একটা সেবা খাত হিসেবে একটা ব্যবসা খাত হিসেবে তৈরি হচ্ছে তো এরকম ভাবে আমি মনে করি যে একদিকে যেরকম এই পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করার জন্য সরকারের আর্থিক বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ধরনের নীতিগত সহায়তা থাকবে অপরদিকে আমাদের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার এবং সার্ভিস সেক্টরের যারা ক্ষুদ্র মাঝারি অথবা বড় যারা কোম্পানি আছেন তাদের প্রতি আমাদের যে অনুরোধ থাকবে তারা যেন নতুন নতুন অপরচুনিটি গুলো এক্সপ্লোর করেন আর সাথে ইন কাইন্ড সাপোর্ট যেগুলো আছে যেরকম ধরুন আমাদের আঠাশটা হাইটেক পার্কে আমরা সাবসিডাইজ প্রাইজে আমরা ল্যান্ড এবং অফিস স্পেস দিতে পারি এই পরিস্থিতিটা মোকাবেলার জন্য পাশাপাশি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের টিয়ার ফোর ডেটা সেন্টারে আমরা পোস্টিং ফ্যাসিলিটি দেব বেশ কিছু স্টার্ট আপদেরকে যেন তারা এই পরিস্থিতির সাথে এক বছর খাপ খাইয়ে নিতে পারেন পাশাপাশি আমাদের ভ্যাট এবং ট্যাক্সে কোথায় বাড়ালে কোথায় কমালে আমাদের কোম্পানিগুলো সুবিধা হয় সেটা দেখছি মূলত আমরা আসলে একটা স্ট্র্যাটেজি পেপার তৈরি করছি যেখানে আমরা আত্মনির্ভরশীল ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা কৌশল পত্র প্রণয়ন করছি অর্থাৎ আমাদের হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এবং সার্ভিস প্রোভাইডিং এ আমরা যেন দেশের চাহিদাটা দেশের কোম্পানি দেশের সক্ষমতা দিয়ে পূরণ করতে পারি এবং তারপরে এখান থেকে আমাদের যে লোকাল এক্সপিরিয়েন্স সেখান থেকে যেন গ্লোবাল বিজনেসটা এক্সপ্লোর করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবলিক প্রাইভেট মিডিয়া এবং পিপলস পার্টনারশিপের ভিত্তিতেই সব জায়গায় কাজ আমরা করছি জি ধন্যবাদ জনাব ইয়াসির আজমান না আমরা ইয়েতে মাহতাব উদ্দিন ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ ভোক্তাদের অভিযোগে অভিযোগ তারা মোবাইল ইন্টারনেটে গতি পাচ্ছেন না এর সমাধানে আপনারা আসলে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং করোনা পরবর্তী বিশ্বের জন্য আপনারা কি ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সামনে আসলে যে দিনটি অপেক্ষা করছে সেটার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন সেটাতে আপনারা কতটুকু মনোনিবেশ করছেন डेटाफी <laughs> এখন হঠাৎ করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি বেড়ে গেলে এটা কারো পক্ষে সম্ভব না এই টোয়েন্টি পার্সেন্টের ক্যাপাসিটিটা ওভারনাইট নিয়ে আসা বাংলাদেশে যে অ্যাপ্রুভাল প্রসেস একটা সাইট অ্যাড করতে গেলে অনেক সময় ছয় মাস থেকে নয় মাস অনেক সময় বারো মাসও লাগে তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটিটা আমি হঠাৎ করে মিট করতে পারছি না এটার একটা সহজ একটা রাস্তা ছিল যেটা আমাদের সরকারের হাতে ছিল সেটা হচ্ছে স্পেকট্রাম দেওয়া 
যেটা কিছুটা টাচ করেছিল আজমানো তার প্রথম কথা বলার সময় সেটা হচ্ছে আমাদের যদি স্পেকট্রাম না পাওয়া যায় কারণ স্পেকট্রাম হচ্ছে বেসিক র মেটেরিয়াল ফর দিস আইটেম এন্ড স্পেকট্রাম কিন্তু বাংলাদেশের স্পেকট্রাম হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ স্পেকট্রাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর ট্যাক্সেশন হচ্ছে হাইস এই অবস্থা যদি সরকার যদি এগিয়ে আসতো যে হ্যাঁ আমাদের প্রচুর কিন্তু সরকারের কাছে প্রচুর স্পেকট্রাম পড়ে আছে এই স্পেকট্রাম গুলো যদি আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হতো ফিও দিতে পারতো অথবা অল্প কষ্টে দিতে পারতো দিলে কিন্তু আমরা এই সার্ভিসটা এই যে প্রবলেমটা আমরা কিন্তু সলভ করতে পারতাম ওভারনাইট এটা সপ্তাহে এক দু একের বেশি সময় লাগতো না তো সলিউশন আছে আমরা প্রচুর করছি সরকারের কাছে আর আপনি যদি পোর কভিড পোস্ট কভিডের কথা বলেন আমার ধারণা এই যে ডিমান্ড বেড়ে গেছে এবং যেটা পলক ভাই বললো মানুষের লাইফ চলে যাচ্ছে এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা এক্সেলারেট হয়েছে ডিমান্ডটা কিন্তু এখন কন্টিনিউসলি বাড়তে থাকবে এটা যে একটা লেভেল উঠেছে এটা কন্টিনিউ টু গো আপ এই অবস্থায় যদি সরকার খুব তাড়াতাড়ি এই স্পেকট্রাম নিয়ে যদি একটা ডিসিশন না নেন যেটা দেশের জনগণের জন্য ভালো এটা আমি বলছি না অপরটার এখান থেকে কোনো প্রফিট পাবে এই যে হঠাৎ করে যে ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল এটা কিন্তু ওনাদের হাতে ওনারা চাইলেই করে ফেল আমরা অনেক কাজ করছি আমি সব অপরেটারই অনেক কাজ করছি টুকটাক সফটওয়্যার বাড়ানো এদিক ওদিকে ক্যাপাসিটি বাড়ানো ওইটা দিয়ে কিন্তু এই ধরনের সার্চ ইন ক্যাপাসিটি ম্যানেজ করা সম্ভব না সো ইন সামনে আমি বলবো আমাদের অনুরোধ সরকারের কাছে অলরেডি আমরা অনুরোধ করেছি সব অপরেটার মিলে প্লিজ প্লিজ এই সময় যদি আপনাদের স্পেকট্রাম কিছু রিলিজ না করে whether it is temporary basis foc or permanent basis at a reasonable price ei samasya ta kintu din ke din aro kharap hi hote thakbe bhalo har chance khub kom thakbe i'm sure azman can add value to it ji dhonnobad dhonnobad ami ami ektu polok bhair kache ashbo jara mato udin ami jemon ki bolchilen jura dhaner polok apni jodi unar ওনার প্রশ্নের প্রশ্নটা আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছি আমি যে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক রকমের আমরা তান্ত্রিক জটিলতা কাজ করছি সেখানে এই অন্তত অন্তত করোনা কালীন সময়ে এটাকে কি একটু এক্সেলারেট করা যায় না একটু কি গতিশীল অবশ্যই করা যায় আমরা কিন্তু দেখুন অনেক জায়গায় কিন্তু সরকার বিশেষ করে নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার জন্য আমরা কিন্তু সাবসিডি দিচ্ছি যেমন ধরুন আপনার ইলেকট্রিসিটি রোড কমিউনিকেশন এবং ইন্টারনেট কমিউনিকেশন ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই তিনটা তথ্য ও যোগাযোগের জায়গা এবং বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির জায়গায় সরকার কিন্তু অনেক পরিমানে বড় অর্থের একটা ভর্তুকি দেয় কিভাবে বলি আপনি জানেন যে বিদ্যুতের জায়গা তো এটা সকলের কাছে স্পষ্ট রাস্তায় হিসাব করে দেখেন যে রাস্তা এবং সেতু বানাতে কি পরিমাণ সরকারের অর্থায়ন হয় সেখান থেকে আয় কতটুক হয় আমাদের চাহিদা অর্থাৎ ধরুন যে অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা এবং বাসস্থান এইটার পরে যদি আপনি ষষ্ঠ কোন মৌলিক চাহিদাকে আপনি মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান তাহলে এখন কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকারটাকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে কেন বলছি যে আপনি যদি অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান এই জায়গাগুলিতে আপনি বৈষম্য দূর করতে চান শহর গ্রামের বৈষম্য ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তাহলে আপনাকে সবাইকে ইন্টারনেটটা ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে তো আমরা ইন্টারনেটটাকে প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল করার জন্য আমরা কিন্তু ফাইবার অপটিক্যাল কেবল আমরা চোদ্দ সালে নিয়ে গিয়েছিলাম উপজেলা পর্যন্ত এবং আঠারো সালে আমরা ইউনিয়নে পর্যন্ত চলে গিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত প্রায় তিন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কিন্তু ফাইবার অপটিক্যাল ফিক্সড ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি আওতায় চলে এসছে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু সরকারের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে যেগুলো সুবিধাটা কিন্তু এন্ড ইউজাররা পাচ্ছেন অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা যারা আছেন সেটা মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর হোক যারা এই মুহূর্তে প্রায় চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুযোগ দিচ্ছে আবার পাঁচ শতাংশ যদিও ফিক্সড যারা ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছেন যারা আইএসপি মেম্বার তারা কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও পরিমাণে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ দিচ্ছেন কারণ ওখানে প্রোডাকটিভ ইউজ হচ্ছে যারা ফ্রিলান্সাররা আছেন যারা সফটওয়্যার কোম্পানি আছেন তারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কিন্তু অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ তারা সেখান থেকে তারপরে আসতেছে এনটিটিএন ট্রান্সমিশন কস্ট কারণ এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ব্যান্ডউইথ টা আসলেই হবে না তাকে ট্রান্সমিশন কস্ট টা মিনিমাইজ করতে হবে তারপরে এন্ড ইউজারের কাছে ধরেন এম এনও কিংবা আইএসপি তারা যে কানেকশনটা দিচ্ছে সেখানে সরকার যেটা করছে যে আমাদের যে ধরেন 
ইনফরমেশন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে যাতে গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেটটা যেতে পারে তার জন্য আমরা বিনিয়োগ করছি কিন্তু আমরা তো দেখছি সরকার বিভিন্ন জায়গায় ভর্তুকি দিচ্ছেন এই করোনা কালীন সময়ে প্রণোদনা দিচ্ছেন আলোচনার বিষয় এটা একটা স্পেকট্রাম পলিসি আছে এবং টেলিকম পলিসি আছে এটা আসলে বিটিআরসি আমাদের রেগুলেটর তারা এটা ডিসিশন নেয় যে তারা স্পেকট্রামটা কতখানি দেবে কি দামে দেবে কাকে এবং সেটা পাওয়ার যোগ্যতা কতটুকু আছে এটা আসলে সম্পূর্ণভাবে রেগুলেটরি অথরিটি যেটা আছে বিটিআরসি তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু আমি ওভারঅল বলছি যে আমার ডোমেনের মধ্যে অর্থাৎ আমি আইসিটি ডিভিশনের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যেটা বলতে পারি যেটা জয়ভাইয়ের নির্দেশনা ছিল যে আমরা একুশের আগে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পর্যন্ত আমরা ফাইবার অপটিক্যাল কেবল নিয়ে যাব এবং ফোর জি থেকে যদি আমরা ফাইভ জিতে আমরা রোল আউট করতে যাই তাহলে প্রচুর পরিমাণে ব্যান্ডউইথ লাগবে এবং ব্যান্ডউইথ কনজিউমের যে সংখ্যাটা বাড়ছে যে পরিমাণটা বাড়ছে বাংলাদেশে এখন দশ কোটি ইন্টারনেট ইউজার এবং গ্রামে ইন্টারনেট ইউজার অনেক বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফিক্সড ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটির উপরে আরো নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে তো সেই জায়গাতে আমরা এটা কাজ করছি এবং আমরা খুবই আশাবাদী যে এখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যেভাবে আপনি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কানেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক একই রকম ভাবেই কিন্তু উপজেলা থেকে ইউনিয়ন এবং গ্রামে 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 কিন্তু যেভাবে করে ইলেকট্রিসিটির কানেকটিভিটি গিয়েছে যেভাবে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কানেকটিভিটি গিয়েছে একই রকম ভাবে দেখতে পাবেন কয়েক বছরের মধ্যেই একেবারেই প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে ইন্টারনেটের কানেকটিভিটিও চলে যাবে এবং সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ এবং এটা হয়তো আরো পাঁচ বছর পরে ঘটতো দশ বছর পরে ঘটতো কিন্তু কারণে এটা অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে তো আমি বলবো যে আমাদের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে এবং আমরা যেন কেউ মনে না করি যে এটা দুই মাস বা ছয় মাসের মধ্যে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে আমাদের আসলে এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির সাথে আমাদের আরো কয়েক বছর ধরে আমাদের লড়াই করতে হবে সেই লড়াইয়ের জন্য আমাদের মানসিক মানসিক প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে করোনার সাথে বসবাস করার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে হ্যাঁ ওয়ার্ক ফ্রম হোম ফর্মুলা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এক্ষেত্রে বাধা কি কি আছে এবং সমাধান কি হতে পারে আসলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই জিনিসটা গ্লোবালি সব অনেকদিন ধরেই প্র্যাকটিস হয়ে আসছে আমরাও যে গ্রুপের আন্ডারে আমরা এই রকম প্র্যাকটিস আমাদের আগেও ছিল এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ইনিশিয়ালি যে জিনিসটা ছিল যে আসলে কানেকটিভিটি একটা বড় প্রয়োজন রাইট কানেকটিভিটি না থাকলে বাসায় বসে কাজ করা তো সম্ভব না যেরকম ইকুইপমেন্ট গুলা আমাদের দরকার কানেক্টিভ দরকার ডিভাইস গুলা দরকার একটা রাইট এনভারনমেন্ট দরকার আমাদেরকে বুঝতে হবে একটা পরিবারে বিভিন্ন মানুষের সাথে মানুষ একসাথে কাজ করে তখন যে জিনিসটা হয় আমরা বিশেষ করে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করেছি ধরেন একজন আমাদের ফিমেল কলেজ থেকে অনেক অভিযোগ এসছে যে আসলে বাসায় চলে গেলে আসলে কিন্তু একই সাথে বাসার কাজ বাচ্চার কাজ এবং অফিসের কাজ তিনটা কাজই একসাথে চলে আসছে তো এইখানে আমাদের যে টাইপের আমরা মিটিং এর টাইম গুলো আমরা যেভাবে মেনটেন করে থাকি ট্রান্সফরমেশনটা এবং টিম ফরমেশন গুলো আমরা নতুন করে হবে ওয়ার্ক ফোর্স ডিজাইনটা এটা নতুন করে করতে হতে পারে আগে যেভাবে একটা লোক অফিসে এসে কাজ করা তার যে দায়িত্ব ছিল এখন বাসায় বসে তার দায়িত্বের ধরনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সে হয়তো অন্য বিভিন্ন ডিভিশনে কাজ করে দিতে হবে ভার্সেস একটা ডিভিশনে কাজ করতে মাল্টি স্কিল গ্রো করতে হবে তো এইরকম বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে কাজের ধারা টিম ফরমেশন আপনার ডিভাইস কানেকটিভিটি বিভিন্ন রকম নতুন নতুন সলিউশন একদম নতুন ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে এবং খুব দ্রুত আমরা এটাতে আসলে ইকুইপ হয়ে যাচ্ছি এবং ডেলিভারি করতে পারছি তো আমরা মনে করি যে এটা সম্ভব আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করব আমি যে কথাটা খুব বলতে চাচ্ছি না আসলে এনআই খান বলেছেন স্যার বলেছেন যে আপনার স্টুডেন্টদের জন্য কানেকটিভিটি আমি আমাকে একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফোন করে বলেছেন ধরো জানো মাটির ঘরে বসে এখন প্রাইভেট স্কুলে পড়ে এটা আমি কোনোদিন জানতাম না একটা স্টুডেন্টের কাছে কানেকটিভিটি দিতে পারছি না আমি খোঁজ করে দেখলাম আসলে আমাদের ফোর জি এখানে নাই সত্যি কথা বলতে হবে পুরো বাংলাদেশে আসলে ফোর জি রোল আউট হয়নি 
আমাদের টেলিকো অপারেটরটা আমরা এটা সবাই স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ওই স্টুডেন্টটা আসতে ঢাকায় চলে আসবে কিন্তু আরেকটা স্টুডেন্টের সুযোগ হবে মাটির ঘরে পড়ে বসে পড়াশোনা করা এটাই হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটি এই লার্নিংটা এই কোভিড সিচুয়েশন এই লার্নিংটা নিয়ে আমাদের ওই রকম একটা ইকো সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে এখানে गवर्नमेंट প্রাইভেট পাবলিক সেক্টর টুগেদার কাজ করে এই সলিউশন গুলো নিয়ে আসতে হবে যেখানে মাথা ভাই কিছুটা টাচ করেছেন স্পেকট্রাম স্পেকট্রাম ছাড়া আছে টাওয়ার কো আরো অনেক কিছু এখানে আমরা অপারেটরদের জন্য না আমাদের गवर्नमेंटের জন্য না এটা আমাদের ন্যাশনালের জন্য একটা শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য আসলে আমাদের একসাথে কাজ করে এখানে সুযোগ আছে কোভিড আমাদেরকে এটা দেখিয়ে দিয়েছে জি জি डिजिटल डायलगेटर कथा चालू होते करोकालीन समय जो बेसिपेक्ट्राम बनान कथा आईनगत विभिन्न जटिलतार कथा क्योंकि करोार परवर्ती करोकालीन समय पेड़ गए तो गवर्नमेंट it can bring transparency it can bring efficiency ei jinish ta jodi mathay rekhe amra jodi eta solution korte chai ami bolbo ei bochhor prottekta operator er monojog deya uchit bangladesh e ekta strong resilient 4g network develop kora ei muhurta to 5g er use case ta ke chinta na kore 2020 let's solve 4g let's solve spectrum issue tower ko issue what we have in the amader regulatory sector ji दीर्घमेदी एक नम्बर उद्योग हम सारा देश नेटवर्क आजमान सहेबर एकमत आगे सारा देश फोर जी दें फाइव जी क्या चिंता करें सबा एक ही रकम सूझ पाक से व्यवस्था करना उचित प्रत्यंत अंचल प्राइमरि स्कूल एक मारा गेले हईचय आई सी टी पलिसी आखने क्योंकि परिष्कार आज हजार एकुश साल मध्य सब स्कूल के कनेक्टेड कर बला आज क्योंकि तो फार्स्ट जिन हम सकल स्कूल के कनेक्टिविटर जनताेंसपेक्ट्रामीस सब अक्शन करते दस हजार कोटी टाइम पेलम तरह जो टैक्स फ्री दिल्ली 
ট্যাক্স বাড়িয়ে দিলাম দশ বছরে ট্যাক্সে আরো ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে অনেক বেশি আয় হচ্ছে একসাথে বেশি টাকা না নিয়ে কন্টিনিউস কিন্তু ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়ে একটা অংশে নতুন যেটা এক্সপেক্টেড স্পেকট্রাম ইয়ে করবে সেটা করা সম্ভব কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দেশের একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে কি আমরা রিয়াক্টিভ প্রোয়াক্টিভ না এবং যারা প্রোয়াক্টিভ হয় তাদেরকে কিন্তু আমাদের সিস্টেম গ্রহণ করতে চায় না মিডিয়াও বিরুদ্ধে বলে সবাই বিরুদ্ধে বলে আমি খেয়াল করেছি যে তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করলে যেমন আমি একটা কাজ করেছিলাম সেখানে বইগুলো করা সেখানে লিখেছে যে উনি তাড়াহুড়ো করে করেছে এক বছরের ভিতরে তা আমি হিসাব করে দেখছি যে এটা যদি দশ কোটি টাকার মাত্র যদি এক হাজার কোটি টাকা হয় তাহলে তো আমার সারা জীবনে আমি করতে পারবো না এটা কালচার তৈরি করে আর একটা জিনিস আমাদের দরকার মানুষকে এই যে একটা ভালো জিনিস মাতাব সাহেব বলছে যে এখন ডেটা ইউজ হচ্ছে অনেক দেশে কিন্তু এখন ভয়েস ফ্রি হয়ে গেছে ডেটা তো এই যে ট্রান্সফরমেশনটা এটা ধরে রাখা দরকার আর্টিফিশিয়াল কোন ব্যারিয়ার তৈরি করা উচিত না যাতে এটা হওয়া উচিত আমি বলবো মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন এই আইসিটি বা ইসে তাদেরকে বাংলাদেশে ফিচার ফোন তৈরি করতে দেওয়া উচিত না বা আমদানি করতে দেওয়া উচিত না বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমি উদাহরণ হিসেবে বলি আমি যখন সচিব ছিলাম তখন সত্যার আগেই একটু যখন এনপিডি ছিলাম তখন আমরা বাংলায় মোবাইল ফোনের কিবোর্ডটা এইগুলো আমরা তৈরি করে সকল মোবাইল কোম্পানিকে দিয়ে বলেছি তুমি যদি বাংলা সেট না করো তোমার ফোন আমদানি করতে দেব না আমরা দেয়নি কিন্তু আইফোন শুনিনি কিন্তু এখন তারা বাংলা তো করে ফেলছে ঠিক সেরকম ফিচার ফোন বন্ধ করে দিতে হবে যাতে পাওয়া যায় প্রতিটা অভিভাবক তার বাচ্চাদেরকে ওই টিচিং লার্নিং এর পারপাজে সেটা যাতে ইউজ করতে পারে মাল্টি পারপাজ এবং অটোমেটিক কিন্তু লোক এডুকেটেড হবে আর একটা জিনিস প্রচার করা দরকার এটা বলে আমি শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে শুধু আমরা দেখি যেটা করি সেটা খালি করি যেমন এক দেওয়া হচ্ছে যে এই করোনা ভাইরাস কি করতে হবে কিন্তু আমাদের এর বেশি দেখা দরকার কি করলে আমাদের ইমিউনিটি বাড়বে কি খেলে সেটা বেশি দরকার এর ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া দরকার কেন দেওয়া দরকার যেহেতু ভ্যাকসিন নেই যেহেতু জি ও জি আমাদের আলোচনা শেষ করতে হবে আমরা আমরা জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলকের কাছে আসবো তার আগে মাতা ভাই আপনি যদি তিরিশ সেকেন্ডে কিছু একটি যোগ করতে চান আমাদের সাথে আমাদের আলোচনা শেষ করবো জনাব মাতা ভাই আমি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা গ্রেট ওয়ার্ল্ড ইন ক্রাইসিস যেটা পলক ভাই বলেছিল ওয়ান ইন ক্রাইসিস ইউ শুড লুক অ্যাট অপরচুনিটিস অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রচুর অপরচুনিটি দেখতে পারি সরকার যদি আমাদের প্রবলেম গুলো বুঝতে পারে দেশের ইন্টারেস্টের কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু এই অপরচুনিটিটাকে আসলে অপরচুনিটি কনভার্ট করতে পারবো সেই আশাটাই রাখি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব জুনায়দ আহমেদ পালক আলোচনা শেষ করব। করোনা পরবর্তী বিশ্বের জন্য আপনার কি ধরনের প্রস্তুতি আছে এবং কি ধরনের উদ্যোগ থাকবে ভবিষ্যৎ আমি এখানে একটু ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভাবে দেখতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যখন এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করি আমাদের এই মুহূর্তে এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস না করে লার্নিং সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করা উচিত ঠিক এরকম ভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে হবে আমরা যখন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে চিন্তা করি তখন হয়তো আমরা ভাবতাম যে পাঁচ দশ বছর পর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স এগুলোকে থ্রেট হিসেবে আমরা দেখতাম কিন্তু থ্রেট হিসেবে না দেখে এখন আমাদের সেখানে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে আমাদের লার্নিং প্রসেস এ পরিবর্তন আনতে হবে এবং আমি বলবো যে নলেজ গ্যাদারিং এর জায়গায় টেকনোলজি এবং ইন্টারনেট একটা বাধা ভেঙে দিয়েছে সো এইটা আমাদের যত দ্রুত আমাদের প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট এটি আমরা আমাদের দেশের সকল তরুণ শিশু সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবো তত দ্রুত তারা কিন্তু বেশি করে জানতে পারবে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং নিজেরাই তারা উদ্ভাবন করবে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবে তো আসুন আমরা আসলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আর পাঁচ দশ বছর দেরি না করে এই মুহূর্তেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং শুধুমাত্র আমরা এই প্রযুক্তির ব্যবহারকারী দেশ বা জ্ঞান অর্জনকারী দেশ হিসেবে নয় উদ্ভাবক দেশ হিসেবে সারা বিশ্বের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রস্তুত করি এবং তার জন্য সরকারের সহায়তা সব সময় থাকবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক ডিজিটালাইজেশনের পথে অনেকটা এগিয়েছে বাংলাদেশ যার সুফল পাওয়া যাচ্ছে করোনার কারণে সৃষ্টি স্থবিরতা ধারণা করা হচ্ছে করোনা পরবর্তী বিশ্বের রূপ হবে অনেকটাই ভিন্ন ইতিমধ্যে সেই রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদেরও এগুতে হবে তাল মিলিয়ে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সোয়া দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে শুধু মোবাইল ডিভাইসেই ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে সাড়ে নয় কোটি বেশি এই সুবিধাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে ইন্টারনেটের স্পিড বাড়াতে হবে এখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে ভার্চুয়াল দুনিয়ার অবারিত সুযোগকে কাজে লাগাতে এখাতে
আজ পর্যন্তই জানিয়ে রাখছি পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আট দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান মেলা থাকায় আগামী সপ্তাহে বিজনেস টক অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হবে না দেখা হবে তার পরের সপ্তাহে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরেই থাকুন ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ